Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi maalum kipindi ambacho tupo katika wiki ya kukuza uelewa zidi ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa tupo na dr Huba kutoka Suza lakini tunaye dr Hadija kutoka taasisi ya utafiti ya mifugo karibuni katika studio yetu asante sana tupo katika hiyo wiki eh? Mm. eh tunaadhimisha hii wiki kwa nini mmekuwa mkiadhimisha hii wiki um, mm. wiki ya uh, hii wiki ni inaanzia tarehe 18 hadi tarehe 24 ya kila mwaka Novemba no. ni mwanguni kote wamekuwa na wanaadhimisha kukuza uelewa dhidi ya usuga vimelea dhidi ya dawa na hii imetokana kwamba na harakati za mashirika makubwa matatu baada kuona kwamba hii hii swala la usugu wa vimelea ili mm. dawa ni tatizo nimekuwa ninakuwa kwa kwa baada kuona takwimu kwamba zinaonyesha hii hali inaendelea kukua na ni tatizo na nitishio kwa afya ya binadamu afya ya mifugo lakini pia na mazingira ambayo tunaishi kwa hiyo kaamua ilipofika mwaka 2016 uh, shirika la afya duniani au duniani shirika la afya ya mifugo duniani lakini pia na shirika la kilimo na chakula la umoja wa mataifa wakaamua sasa kutengeneza mpango mkakati wa kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa na baada ya mpango mkakati huo ulipopatikana moja katika katika madhumuni yao ilikuwa pia ni kukuza uelewa kwao waka, wakaanzisha mwaka nini nini kila wiki kila mwaka wiki moja ndani ya kila mwaka kwa kuna adhimisho kukuza uelewa haswa kwa jamii ili waweze kugundua kwamba ili sasa ni tatizo na waweze kuchukua hatua ya kupambana nalo kwa sababu ile swala la kupambana dhidi ya usugu vimelea si la kila moja si la moja la kila moja wetu ndio mwana mwaka huu akaulimbuiwe ya mwaka huu nasema preventing antimicrobial resistance together yani tupambane dhidi ya usugu vimelea vya vya dhidi ya usugu vimelea dhidi ya usugu vimelea dhidi ya dawa kwa pamoja yani kila mmoja hapo ulipo unayo juhudi ya kufanya ili kusaidia katika mapambano haya. Hapa hapa kwetu Tanzania tume tumeanza mwaka gani? Ah kwa upande wetu nitazungumzia Zanzibar basi Tanzania mm -hmm. uh, kwa sababu wazee Tanzania walitutangulia hasa pia katika kutengeneza ile miongozo ya kitaifa walitutangulia wali mm -hmm. lakini kwa upande wa Zanzibar kuadhimisha hii wiki tulianza 2019 mm -hmm. ambapo baada ya 2019 basi tumekuwa tukiendelea hivyo kila mwaka hadi mm -hmm. mwaka huu ambao ndani ya tarehe 18 hadi 24 ambao ni kilele mm -hmm. tunakuwa tunafanya kampeni mm -hmm. katika a uh, vyombo mbalimbali vya habari lakini pia kuwafata wanafunzi katika vyo vikuu vya mabotoa taaluma ya afya mm -hmm. lakini pia wafugaji ili kuweza kusaidia katika kueneza uh, uh, kukuza uelewa wao na kuweza kufahamu tatizo kubwa ambalo tunakabiliana nalo la hii ishu ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa uelewa mpaka sasa hivi kutoka 19 mpaka 22 kwa wateja wenu tuzungumze kwa wateja ukoje uh, kusema kweli naweza nikasema kwamba hatujafanya tathmini kwa sababu sio zote hatuwezi kusema uelewa kwa kiwango gani lakini naweza tukasema tumejitahidi kadri tulivyoweza kukuza uelewa na tunaamini kwamba uh, kuna watu ambao tayari wanata, wamepata wana, wa, atila, angalau wana elimu na ndio kupitia kama kipindi ambacho tunafanya kama leo pia kwamba angalau wameza kupata chochote kufunguka macho kwamba eh hey, ili ni tatizo lakini kwa kiwango gani mi nahisi hapo tena ndio swala ambalo pia na ni vizuri kwamba pia tunapotokea pia ni sehemu ya utafiti mm -hmm. nadhani pia ni jukumu letu pia tukafanya tathmini kwa kuangalia mm -hmm. uh, ni uelewa kwa kiwango gani ambacho wananchi wanacho kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali kuona jinsi gani tangu tulipofanya hizi jitihada tumefikia hatua gani mm -hmm. lakini naweza nikasema bado kazi tunayo ya kuendelea kukuza uelewa sababu naamini bado hatujafikia walio wengi sababu kila mmoja kutokana na shughuli zetu za harakati za kimaisha kuna ambao wanapata fursa kusikiliza redio hmm. kuna ambao wanapata fursa kuangalia tv lakini kuna ambao ambao wana inabidi tutumie uh, nyenzo nyingine ambayo iweze pia kuwafikia taarifa sahihi na kwa muda sahihi ambao wao wanaweza kupatikana 
Eti doctor kwa nini kwa nini sasa vimelea vimekuwa vime sugu havitibiki imekuwa rafiki wa dawa sasa Asante sana Ni kwanza lazima kwanza najua jamii inataka kujua nini vimelea kwanza mm. mm. Vimelea kwa jina la Kiswahili tunaita vimelea lakini jina la kisayantist tunaita wale microorganism mm. wale wanaosababisha maradhi ya kuambukiza tukisema kina bacteria kina fungi wale ndio wanaingia kwenye hizo vimelea kwa hiyo tunapoongelea kuhusu usugu wa vimelea zidi ya dawa ni vile kwanza binadamu na wanyama kwa kijumla inakuwa mwanzo wewe unakuwa una unaumwa na maradhi fulani baadaye unatibika kwa kutumia dawa fulani pengine unakimelea kile kusababisha wewe maradhi fulani tujalie pengine unakimelea kimekupelekea ukapata uh, UTI au pengine ukapata tuberculosis ile kifua kikuu kwa hiyo mwanzo ulikuwa unatumia dawa na ayo maradhi uliyopata ulikuwa unatibika vizuri tu lakini baadaye dawa hiyo hiyo uliyoitumia mwanzo ikakutibu ukaja kuitumia kwa mara ya pili au mara ya tatu ikawa haikutibu kwa hiyo hii pale ndio tunaita ule ni usugu wa vimelea zidi ya dawa kile kimelea kimejitengenezea usugu ili hiyo dawa unaokula kwa mara ya pili au ya tatu usiweze kutibika na kuna sababu ambazo zinapelekea huo usugu wa dawa Aa, tunapoongelea sababu za usugu wa dawa kuna hiyo ni mwamvuli mkubwa lakini kwa, kwa sababu ya muda nitazidi kuongelea kiuchache lakini kiundani watu wafahamu sababu kubwa sana ni matumizi ya dawa ya sio sahihi holela kiholela kutumia dawa kiholela <laughs> au kwa jina jingine sahihi vyote Kiswahili ni kipana <laughs> kwa hiyo umo ndani ya kiholela kutumia dawa kiholela au matumizi ya sio sahihi kuna vitu vingi kuna ile kutumia dozi ndogo ambayo isiyo stahiki wao wameandikiwa dozi ya siku saba. ukatumia dozi ya siku tatu. siku nne ukaziacha hiyo ni ya mwanzo nishapona lakini ah hivyo unaweza ukajiona umepona mm. lakini baadaye unakipelekea kile kimelea isome ijenge kumbukumbu dawa uliokula mara ya kwanza oh, oh. baadaye unapokuja kula tena ishajengezea kumbukumbu sasa hivi dawa fulani inakuja kwa hiyo anajitengenezea mazingira ya kujihami okay huo ndio usugu wenyewe okay. kwa hiyo ni lazima umalize dozi ili kile kimelea kiweze kufa moja kwa moja kwa sababu unapokula siku tatu kinakuwa kimelegea tu unakilegeza pale Mm. Baadaye unapokumaliza kumaliza dozi siku ya 4 ya 5 ya 6 ya 7 pale ndio unakiua. Kwa okay. kuna kulegeza na kuua. Hizo siku tatu umekilegeza kwa akija anakuja mm. na nguvu mpya. Mm. Kwa hiyo anajitengenezea usugu. Na chingine unasema matumizi ya dawa ya sio sahihi yani kutokukamilisha kuto au kuongezeka dozi. Mfano uh, uh, mda mwingine naweza nikasema sisi wa wa farmacia na madaktari tunasababisha kwa kiasi fulani. Mm unakuta mimi naijua dawa na na naijua inapatikana wapi na bei yake na kila kitu kwa hiyo najua ni kina farmasi fulani hiyo dawa naipata kwa hiyo mimi andikiwa dozi ya siku saba nilikuwa naumwa na maradhi fulani kwa hiyo mimi yale maradhi pengine sikupata afadhali nikaona ah si nimeandikiwa dawa hii subiri nikaingeze dozi si unaijua ile dawa na unayo kwenye buku au kiboksi kichupa unaenda kwa farmasia unamuonesha dawa naye anakupa naye anahitaji hela maana kusema la ukweli na kuna vitu ambavyo vinatupelekea huko mtu hujauza tangu asubuhi akija mtu na uzo ambayo na serikali inatengeneza policy yake kali ya kudhibiti haya mambo mm-hmm. policy ziko kwenye process zinatengenezwa kwa hiyo hiyo pia inasababisha kwa sababu mimi naijua dawa nishakula siku saba baada ya kurudi kwa daktari nikamueleza sijapata afadhali akanibadilishia dozi na kula dozi ile ile kwa hiyo inapelekea hiyo pia matumizi mabaya ya sio stahiki kiholela mm-hmm. pia wanasema kuto kumaliza dozi ambayo nimeongelea mara ya kwanza mm-hmm ile nimekula siku tatu naacha baadaye na ikagepo ama simalizi tena ama nitarudia tena baada ya siku tano mm. kama mfano nimekula nimeandikwa dada siku saba na kula siku tatu nikisha naacha ikisha baadaye siku, siku nne sili mm. na jiona nimeumwa tena na kuja kumalizia dozi ya kule ya mwanzo ile lobakia siku nne zile, siku nne zile. kwa hiyo itakuwa pale kujamaliza dozi kwa sababu ume, umekula nusu dozi umeacha ukala nusu dozi nyingine Mm. Kwa ni sasa ma, yule kile kirusi kinakuja tena upya kwa ile dozi ya siku nne unokula wewe haikusaidii kitu. Mm. Mm. Na chengine pia wanasema kula kiasi kidogo cha dozi. Kula dawa kidogo. Yaani ni kama vile hii sana ataongelea Dr. Hadija sehemu ya mifugo ambao ma, madakta wale wa, wafugaji wana wanaotumia vile zile dawa kuwanyunyia mimea au pengine wanyama wao. Kwa hiyo wale wanatumia kiwango kidogo ambao kinaingia kwenye hiyo mimea au kwenye kuku. Mm. Lakini tunapokuja kula sisi 
ile dozi iliyokuwa mumule haitukidhi inatupelekea wale vimelea kuijenga kumbukumbu tu kama leo mmekula kitu fulani kina dawa fulani lakini haini tibu hata kama naumwa kwa sababu ni kiwango kidogo cha dozi ambayo mimi hakiwezi kunitibu hakuwezi kunifanya chochote sipokuwa tu mm-hmm. kinanijengea hawa vimelea vyangu kumbukumbu kama hii ni dawa fulani kwa hiyo tukiendelea kula hivyo inapelekea huo usugu kwa ndio maana leo tuko hapa kuongelea upande wa wanyama na binadamu sasa ile kubadili gia gia njiani maneno ya vijana <laughs> umekwenda umejikuta kwamba hii dawa mimi hainitibu mm. umekwenda kwa daktari mm. amekubadilishia dawa mm. ukumaliza dozi mm mpewa siku saba lakini siku ya nne bado nahisi hali haikutegemea mm. umerudi kwa daktari mm. daktari akukwambia acha kula hii kunywa hii inakuwaje na ile hiyo kwanza sio rahisi katokezea hivi hasa kwa madaktari kwa sababu atakwambia umemaliza dozi tunaita huko nyumbani tunamsema wa Kiswahili tunasema dawa si chumvi mm, mm. <laughs> kwa hiyo una, una itabidi uwe mvumilivu mpaka umalize ile dozi Ukienda kwa daktari unauza huko kwenye siku 4, niweka kupa siku 7. Unamwambia ah sijisikii vizuri sijapata afadhali na kidogo najiona asubuhi nikiamka mchana niko vingine. Kwa kwanza maliza dozi. Ikitokezea hujamaliza dozi, umemaliza dozi bado hujapata afueni hapo tena ndo kuchenjigia sasa. Sasa kama unakuletea tabu. Ah okay. sasa kuna kitu chingine ambacho kama dawa inakuletea tabu daktari siku ya kwanza kikuandikia. Hmm. Na dawa kikuletea tabu lazima ikuletee siku ya kwanza au ya pili haifiki siku nne. Huko siku nne itakuwa tena huwezi kustahimili. Okay. Kwa hiyo siku ya kwanza ambayo wewe umepata imekuletea tabu hmm. na daktari akikuandikia dawa atakwambia na kuandikia dawa fulani. Hmm. Ina tatizo hili tunaita uh, wanaita mauti madogo madogo pengine kuna kuharisha inakuwasha una ina hivi kwa hiyo ukiona hivyo endelea kutumia kwa sababu hiyo dawa ndio iko hivyo lakini ukiona zaidi ya hivyo kwa hiyo nakuomba urudi yeye mwenyewe daktari atakwambia na binadamu tulivyokuwa hatupendi kujikera kwenye magonjo ukifika nyumbani pengine kakwambia umewashwa mara moja ukuwasha mara tatu unaweza ukarudi daktari ulimwambia nawasha mara moja lakini hii mara tatu boyo, na hapa utamuonesha na hapa nahisi kama kuna ukurutu fulani umeota ndio ile rashi tunaita wa kizungu mm. kwa daktari ataona mm, hii dawa ina msuru day 1 au day 2 atakubadilisha kwa hiyo ufiki hiyo kwenye siku nne mm. atakubadilisha mapema zaidi kwa kwenye kuchenjigia na kuja kule umetumia dozi mpaka umemaliza bado haijakuletea haija fueni ndio hapo uta una wanabadilishiwa una, 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 una dozi na hizi antibiotics ziko kila mtu na inayomfaa zaidi. Kama pengine wewe una resistance nyingine yani wanaita ile ya urithi tunaita genetic. Mm. Yaani mimi nimezaliwa naye. Kidawa fulani mimi haiwezi kunifa nimezaliwa naye. Kwa hiyo inakuwa inategemea na hatuna hatuna ile tabia ya kucheki mimi dawa fulani na mm. hatuna tabia hiyo sawa mm. Zanzibar. Mm. Mm. Kwa hiyo inatokezea tukiona dawa fulani haijakufaa daktari anaona hajui tatizo pengine ataona wewe hii haikufai tu pengine jini yako vipi lakini atakwambia wacha tukubadilishe dozi. Aina gani sasa hizi za dawa zinazojenga urafiki na vimelea? Ah hmm. tunaita antibiotic. Peke yake. Antibiotic zote. Kwa hiyo tunaita tunaita antimicrobial antibiotic ni zile ambazo zinaua wale vimelea. Sio zile dawa baridi tunazotumia si panadol uh, dawa za mafua setu zile sisi antibiotic. Hmm. Antibiotic ni dawa ambayo inaua vimelea. Hmm. Okay. Pendeni niongezee kidogo hapa tupongelea mzangu kuongelea msumari. Uh, umeulizia ni vimelea gani mwanangu ameleta vizuri tu daktari Huba kwamba kwenye vimelea kuna makundi kama makuma nne na hizo dawa ambazo wamezi group kama ni antimicrobial ndo ndani yake unapata makundi ambayo kuna bacteria na vimelea ambavyo ni bacteria ambao dawa zinazo tibu bacteria ni antibiotic antibiotic lakini pia kuna makundi ambayo ni virusi ambao virus na kwenye virus na kuna dawa ambazo zinatibu virus ambayo ni antiviral lakini pia kuna makundi ambayo ni fungus, dawa ambazo zinatibu fungus na antifungus. Lakini pia kuna makundi ambayo ni parasite ambao kwenye parasite wanaingia kina minyoo, kina malaria, kina nani? Dawa ambazo zinatibu hapo ni antiparasitic, minyoo, ma- malaria na kila kitu. Kwa hiyo vimelea vyote hivyo vimevitaja hawa. Dawa zao wanaweza kudevelop usugu, wanaweza kupata ku, ku, kupata usugu dhidi ya dawa. Ndio maana unakuta mpaka sasa hivi kuna mifano hai ya uh, watu ambao walikuwa na magonjwa kama ya, ya, ya mbao ni ya virusi kama HIV lakini kuna dawa ambazo tayari zinaanza kutengeneza usugu dawa imebadilishwa imeenda dawa nyingine mm-hmm. kuna mifano hai ya dawa za malaria tulianza na dawa za chloroquine tukaenda sijui dawa gani hizi mseto tunaenda tukivolve tutapata dawa nyingine kwa sababu kuna dawa ambazo tayari zinaanisha anti malaria zimeonesha usugu kwa hiyo wanatengeneza dawa nyingine mm-hmm. tunabadilishwa dawa kutokana na zile ambazo zamani zimeonekana hazifai tena kwa kutibu wale vimelea wa malaria mm-hmm. lakini pia kwenye fungus unakuta kuna watoto ambao watoto watu wazima na kwa kila siku anaenda dawa anapoa dawa ya fungus either ni cream au lakini bado 
alitibiki alitibiki pia unasema pia ile kuna usugu kwa hao ndio makundi ambayo yanaweza kupata kutengeneza usugu hivi vimelea lakini hao wengine ambao wamezangwa wamesema mafua au mengine hao ni magonjwa ambayo ni ya kawaida lakini hivi vimelea ambavyo tumeviongelea ndio vinaweza kutengeneza usugu lakini hasa tumegusia sana kwenye antibiotic kwa sababu antibiotic ndio magonjwa mengi ya kuambukiza ambao tunakabiliana nayo sana sisi kama binadamu lakini na mifugo tunatumia sana hizi dawa aidha ni sawa kwa kutumia au kwa kuwa tunadhania inaweza ikasaidia ndio tunatumia ndio kundi kubwa la dawa ambao tunatumia ukilinganisha na makundi mengine ya dawa antiviral anti anti parasitic au antiprotozoa na antiviral dawa kubwa ambayo tunatumia sisi ni antibacterial ambayo ndio hizi antibiotic kwa hiyo wanyama nao wanapata usugu wa vimelea Um, kusema kweli mtangazaji wanyama nao pia wanapata usugu wa vimelea na niseme tu kama tunavyoona afya kwanza ya mifugo au wanyama imekuwa ni mzunguko niseme au ni ni katriangle hapo ambao ipo kuna mahusiano makubwa sana ya afya ya mifugo na binadamu lakini pia na mazingira. Mm-hmm. Na hii dhana tunaita ni dhana ya afya moja mm-hmm. ambayo tukizungumzia one health tunahusisha afya ya binadamu, tunahusisha na afya ya, ya, ya mnyama pamoja mm-hmm. na, na mazingira ambayo wanaishi. Kwa sababu tunaishi katika mazingira moja. Mm-hmm. Na maana kama kuna shida hapa kwenye hii ecosystem na maana na mwingine ataathirika. Mm-hmm. Na kivipi wanyama wanaweza kupata usugu me- mechanism ndio kama mwanzo alivoelezea vile vile sema kwenye mifugo kuna mifugo tukiko ina wanyama kwa aina nyingi tuongelee sasa hapo tunawafuga mm-hmm. sasa kuna wanyama ambao ni wanyama pori ambao hao nao kibati mbaya nzuri hatuatibu hatu moja kwa moja unless ni kama wale ambao wanaeka kwenye hifadhi au kwenye madum mm-hmm. lakini niongelea ambao tunawafuga kwanza mm-hmm. kama nitoe mfano kuku na kuna ngombe mbuzi hao wanapotokezea wanyama wanaumwa basi wanakuwa wanapewa dawa na mara nyingi wafugaji wetu wamekuwa wanatibu kimazoea. Mm-hmm. Kila mmoja ni daktari. Mm-hmm. Wafugaji ni madaktari nao. <laughs> Kama nilivyo sisi binadamu tukiumwa, kuna daktari ni hatuna haja kwenda kwa daktari. Mtu anaenda tu pharmacy anakimbia, anaenda anachukua dawa au jirani yake anampigia simu au anaenda na gonga hodi na shida hii. Unao dawa yote ndio bakisha amoxicillin naomba anapewa na kunywa. Basi na pia wafugaji wetu wamekuwa kitibu sana kimazoea. Na ni swala ambalo sasa ni shida kwamba tayari anaumwa e, ngombe wake au kuku basi ataenda mwenyewe kwenye duka la linazouza pembejeo za mifugo na kilimo atanunua dawa atamkuta mtu ambaye anauza dawa inawezekana ndio mtu hana taaluma yote ya mifugo au si mtaalamu wa mifugo au si daktari wa mifugo lakini akampa dawa akampa na ushauri akachukua dawa au tayari kuna mfugaji mwenzio kutokana na uzoefu wake naye akampa ushauri kwa akatumia dawa hii itakusaidia kwa hiyo ni, ni changamoto na hiyo inaweza ikapelekea kwamba dawa aliyotumia pengine sio sahihi na sio kwa ugonjwa sahihi lakini pili kutokana na mfugo wake tutoe hii ambao ya kuku ambao anakuwa anaweka kwenye maji inasikana ni ngombe ambaye anatakiwa dumu kwa shindano achume shindano mm. lakini pili ngombe kutokana na uzito ambao anao mm. haja dawa haiendani na dozi ya mwili wake au uzito wake mm. kwa maana amempa dozi ndogo ambao ni na therapeutic dose kwa kama dozi ndogo na maana inaweza katekea usugu hizo ni za kawaida lakini sasa kimaabara au kisayansi tayari usugu umeanza kuonekana kwa sababu na maana hao ambao wanaumwa mifugo sababu uliza kwenye mifugo na usugu upo kwa tafiti ambao wenzetu pia walifanya kutoka idara maendeleo ya mifugo na waliona yani hizi za kufanya tu hizi uchunguzi si tafiti ni uchunguzi mdogo mdogo wakagundua kwamba kulikuwa kuna usugu wa hizi kama mnyama mnani ngombe anaumwa nini ile maradha kiwele mm-hmm. ikachukua sampuli ya maziwa na ikafanywa uchunguzi wa kimabara na ikaonekana tayari kuna usugu wa vimelea na hasa kwenye dawa zile za tetracycline na nyinginezo kwao unaonekana kwamba tayari usugu upo hapa kwetu lakini na ulimwenguni kote takwimu zinaonesha kwamba tayari usugu upo na hasa kwa dawa ambazo tayari tunashare ni muhimu kwa binadamu lakini pia ni muhimu kwa kutibu magonjwa ambayo ni, ni ya mifugo kula nyama, nyama sasa mfano ngombe mtaja kuku na alifukua mtamu wa tayari umeshakuwa na maradhi yale umekwenda bandani tayari kuku anasinzia ameshusha mabawa yale kisha pofua kwa sababu ya mafua yale kona huyu akusurvive ah, tena si jambo rahisi acha ni mchinje 
tule kuna athari yoyote inayopatikana pale kwa ulaji mm, asante sana mtangazaji kama tunavyosema tunajua mazingira yetu ukienda sehemu umetembea umeshinjua kuku jua kuku anaumwa au hivi kikawaida <laughs> si rahisi kachinjua kuku <laughs> ukaja tu mgeni anakuja kachinjua kuku mara nyingi kuku anaumwa na anatolewa haya huyu achinjwa ili asije akafa tukamkosa sababu hatuwezi kula mnyama ambaye amesha amekufa kusema kweli uh, mnyama anapoumwa uh, kwa kawaida kama binadamu ni haki yake kumtibu dawa hizi zipo kwa ajili ya kutusaidia kwa mtibu mnyama apate nafuu na sisa si sahihi kula mnyama ambaye anaumwa kwa sababu gani kwa sababu uwezi kujua ana tatizo gani inawezekana ile tatizo ambalo mnyama analo ika na athari ya ki ya kiafya kwa binadamu ndio maana anapotakiwa anapoumwa kwanza usichukue hatua kumchinja na kumpeleka sokoni na kumuuza kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya matumizi yako pia we mwenyewe binafsi nyumbani ndio kwanza ujue anaumwa na tatizo gani mpe matibabu yanostahili matibabu sahihi kwa kupata ushauri wa wataalamu wa mifugo atakapopona basi unatakiwa ndo umchinje kwa ajili ya kumla kwa sababu gani tunajua kwamba kuna maradhi mengine ambayo ni ya mifugo lakini binadamu anaweza yakaleta athari kwa binadamu ili kumlinda mtumie na sisi tupo kwa ajili ya kuwalinda mtumie tunajua chakula cha mifugo mifugo mwenyewe kama ngombe au, au kuku mwisho wa siku anaenda kwenye mnyororo wa chakula aidha yeye mwenyewe mazao yake kama maziwa mayai lakini mwenyewe mwisho wa siku anachinjwa na kwanyama mm-hmm. na anaingia kwenye mnyororo wa chakula na hatimaye anaingia kwenye meza yako au kwenye sahani yako unamla kwa hiyo inapotakiwa ni mtibu apone na hiyo kipindi ambacho unamtibu natakiwa pia usitumie mazao yake kama anaza ngomba maziwa basi maziwa yasiende kwa sababu yasiende kuuzwa sokoni kwa sababu utaenda kuathiri pia Uh, walaji kwa sababu kwenye maziwa kutakuwa kuna vi, vi ba, m, mabaki ya dawa masalia ya dawa kwa sababu ile dawa residue inakuwa inatoka kwenye uh, kwenye mfumo wa kimiminika kwa hiyo inatoka kwenye itatoka kwenye mfumo wa kimiminika nyingine lakini pia kwenye maziwa pia itakuwemo kwa hiyo ile masalia yakibakia kwenye maziwa ina maana yule ambaye anaenda kunywa maziwa yale yatakuwa na mabaki ya ile dawa na wao utaipokea kama mzangu alivyosema dr Huba kwamba utapona inywe ile dawa ambao kama ambao wewe ungeweza kuitumia baadaye utakapoumwa katika dozi ndogo na inaenda kubaki kwenye mwili wako na inaweza kaleta hizo matatizo ambayo tunazungumzia ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa hiyo ni la kwanza lakini sambamba na hilo pia kwenye mayai ni hivyo hivyo unapokuwa unatibu pia na utakiwa basi pia ile mayai yasinde sokoni unaweza kutafuta njia nyingine ya kubadilisha matumizi au kwenye maziwa unaweza katoa mfano maziwa kama unafuga ndama wako unaweza ile maziwa baada ya kupeleka kuwauzia watu ukatafuta watu ambao wana ndama wakawa wanatumia kunyonyesha wale ndama hao ili ikaweza kutumika pale isipokuwa isiingie kwenye soko na kuwauzia kwa ajili ya kumlinda mlaji nadhani ni hayo dokta ukubwa wa tatizo inaelekea kwamba ni mkubwa na uelewa bado ni mdogo, ni mdogo wa watu mm-hmm. bila shaka ikiwa uelewa ni mdogo basi eh, tatizo ni, ni kubwa pamoja mm-hmm. na kwamba watu bado hawajaweza ku, ku, kulipatia majawabu mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. mmejipangaje nini katika kulitafutia jawabu hili swala mm-hmm. ka kat, hizo process tunaweza kusema kuji, kujipanga ya mm-hmm. Moja wapo ni kwenda hizi kwenye social media mm-hmm. kama tulivyokuja leo mm-hmm. na tuna tumekishakwenda before na tuta, tutaenda nyingi zaidi kulingana mm-hmm. na, na muda wetu na uwezo wetu. Mm-hmm. Na kama alivyosema mwezangu tumeanza tangu 2019. Mm-hmm. Hatuna takwimu sahihi watu wameelewa vipi lakini tunaweza kusema kama tunajitahidi mm-hmm. na tumejitahidi kupunguza maana uelewa ukitaka kujua kama mimi ni mwalimu. Mm-hmm. Ukitaka kujua kama wanafunzi wamekufahamu nikuuliza maswali. Mm-hmm. Lakini mimi mwenyewe binafsi natumia social media yangu kama WhatsApp na mm-hmm. na hizo nyingine na na post hivi vitu. Mm-hmm. Utakuta mtu anakuambia ah kumbe hivyo mie basi mafua tumeenda kunywa antibiotic. Yaani mie najisikia nimechoka baada ya kunywa maji au kula vizuri kena kupa antibiotic sababu zinapatikana. Kwao najua kama sasa hivi uelewa kidocho una una unapanda unapanda ile daraja kuliko mwanzo. Kwa hiyo kubwa tumejipanga ni tuna yaani tunasema tunaboresha uelewa. 
na sio kwenda kwenye social media mm-hmm. tuna team sio sisi mm-hmm. tunakwenda mm-hmm. sehemu zote mm-hmm. kwa kuna timu inatembea sehemu kama hizo mm-hmm. na ukienda kwa share hukatalia anaweza kawaita watu wake mm-hmm. mkakaa pale mkaongea mm-hmm. na unaona ukienda sehemu kama hizo ile feedback unaopata kutoka kwao mm-hmm. unaona kama ah, tumejitahidi kumbe watu mm-hmm walikuwa wako nyuma sana. Hmm. Kwa hiyo kubwa tunalojipanga ni kuendeleza ili tunapenda hizo zoezi lioendelevu hmm. bila kutumia hii wiki. Maana tuna, kama tukisema tunatumia wiki, wiki tu hmm. kwa itakuwa mwaka mzima, kwa hiyo itakuwa watu watasahau na binadamu tuna tabia ya kusahau. Hmm. Kwa hiyo tunajitahidi kuimarisha hivi hmm. ili tuweze kupambana. Na katika mapambano kuna vitu ambavyo nataka niviongelee kwenye kupambana sasa mm-hmm. ambayo tunaambia mnapambana vipi. Mm-hmm. Kwa hiyo wakati tuna tuko kwenye social media na leo ndio niko hapa na hizo TV tulizokwenda na na hizo kwa ajili kwa share na jamii nyingine tunasema kwanza kwenye kupambana na kwa hi, kwenye hili lazima tujue kwa tusiweze kushare antibiotic. Kama mm-hmm. ulivyoniambia mwanzo wewe mm-hmm. zako unaweza ukanipa. Mm-hmm. Mimi nikiandikiwa zangu saba nile zangu mimi tu na wewe usitoe mmoja. Ah, sina umwa mimi lakini. Mm. Mimi nimeumwa leo, mimi nimeumwa leo umeumwa kesho. <laughs> <laughs> kwa hiyo mimi nimeumwa leo nimeenda kwa daktari na andikiwa dozi maana yake nitumie peke yangu. Mm. Kwa hiyo sio kama nimetumia siku tatu kwa sababu mimi na kwa pamoja muda wote tunaongea ongea pengine hivi kanaambia ah na basi mimi unajua ifo evolve pengine wananiambia ah mimi na mwana kichwa na nini anasema kama kama mimi wewe <laughs> 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 kama mimi <laughs> ah basi mimi daktari ameniandikia da hizi basi nao unaweza ukatumia hiyo ndio tulokuwa tunaikataa kwa sababu pengine wewe huyo anaichukua dawa yeye ameshaanza ku develop hiyo resistance kwa hiyo mm. anaipelekea hiyo resistance zidi okay. kukua kwa hiyo ni ile kutegemea na sababu mimi ninaweza nika develop resistance wewe ukawa uko sawa tu sasa kwa mtoto nakuaje kwa doctor kama nilizungumza kwa kwa mtoto eh ukiwa unamnyonyesha nakuaje sasa um dawa yani kidogo cha nataka nimuelezee hapo hizi dawa hizi kama mimi ni kwanza mimi ni pharmacologist sio pharmacy pharmacologist kwa hiyo kazi yangu ni kujua mechanism yake dawa ina inafanya vipi una matumizi yake na ina interact vipi kwa hiyo pia inatolewa vipi kwa hiyo ukiwa una tunajua sisi watu afya na madaktari dawa hii kwa sababu dawa lazima itolewe kwenye mwili mm-hmm. dawa hii ikitolewa inatumia njia gani kuna dawa ambazo zinatolewa lazima zipitie kwenye wakati unanyonyesha ile kwenye maziwa mm-hmm. yatoke mm-hmm. kwa hiyo dawa muda ule tunawaepusha wale mama ambao wanaonyonyesha kuwapa dawa design zile Mm. ili wakuwa wa kujengezea ali mazingira wasipeleke Tuzo, nini kwa watoto. Kwa watoto. Kwa hiyo tunawapa zile ambazo uh, katika kutolewa kwake kwenye mwili pengine machozi, kwenye mkojo au fisi mm. zinajia nyingine kwenye okay. jasho, wapi dawa zile ambazo zinatolewa kwa njia mm. maziwa. maziwa. Mm. Kwa hiyo hapo ndio tunajitahidi kwa hivyo. Na chengine kabla hajaingilia Dr. Hadija samani kidogo. Mm. <laughs> uh, na chengine ndio maana muda mwingi madaktari wanapiga kelele mtoto mdogo asipewe antibiotic. Yaani kuna baadhi ma, mtoto anaweza kaumwa ni maradhi ya kawaida lakini sisi wazazi sababu tuna ile roho ya uzazi mm. si bora nimpe antibiotic hii hapa strong hale tu apone kwa sababu mm. tunaweza kama tu, yeye yeah, mm. napata tabu na sisi tunakereka mm. lakini unata, tunatakiwa tu, twende kwenye antibiotic pale ambao anatakiwa ale antibiotic lakini unakuta madaktari nyumbani wako wako wengi huko unaletewa saa um, umejifungua unaletewa <laughs> unaletewa na furushi la dawa na mbwa mimi mwanangu nilimpa hii na hii jamani hivi vina tofautiana ndio maana tukaita dawa si chumvi na dawa si sudi wana swahili wanasema mm, inaokutibu wewe hawezi kunitibu mimi mm. kwa hiyo hapo ndio tunajitahidi tuna ku kuerevusha kwenye sehemu hizo daktari mm-hmm. unaweza ukaendelea uh, asante sana <laughs> nashukuru sana daktari huko umeleza tu vizuri sana lakini tu ni niendelee tu kushindilia hapo uh, mtangazaji ameleza swala zito sana lakini majibu umesema tunajipangaje katika ufuata ufumbuzi jua hii. Mm-hmm. Sema kweli hakuna um, hakuna mbinu moja ambayo inaweza katumika ikatusaidia tukapata kulitatua hili. Lakini tutumie mbinu mbalimbali na mmoja wapo ndio kama daktari ameeleza hapo Dr. Huba kwamba kuendelea kutoa elimu sababu elimu ni kitu ambacho haitaki kutolewa siku moja na kamaliza. Mm-hmm. Adamu tuna kawaida kusahau, mm-hmm. maana hata kwenye vitabu vyetu maandiko matakatifu mm-hmm. tunaambiwa kila siku Qur'ani tukumbushane kwa sababu tunasahau. Kwa hiyo yeye ni endelevu kutoa elimu na elimu hii isiwe tu kwa isiwe tu kwa wanajamii wana peke yake, iwe pia na wataalamu kada mbali mbali. Mm-hmm. Lakini pia na uh, taaluma mbalimbali wao mbali. wanaulewa huu lakini pia sayansi sayansi pia zitumike sayansi kwa maana kwamba tafiti ni muhimu sababu tafiti ndio kwenye pia unaweza mkabuni uh, um, 
mkabuni teknolojia mbalimbali yani za kuweza kupambana na hili swala kwa kwenye sayansi pia ni jambo muhimu pia kutumia mbinu za kisayansi na za kitafiti na za kufuatilia mwenendo wa ili tatizo kwa kupitia uh, ili kuweza kujua liko vipi na tunaenda wapi na nini kifanyiki kwa hizo ni mbili mbalimbali lakini zaidi pia ni kutumia pia dhana ya kukinga unajua kinga ni bora kuliko tiba kwenye kukinga ni muhimu na nadhani covid imetufundisha mambo mengi si kama hatujui kuna mikono ni moja katika jinsi ambayo tunaweza tukajikinga na maradhi mengi ya kuambukiza katika dini yetu tunatufunza sana kabla kula unawe kutoka kutoka kutumia a uh, um, uh, Msalani. msalani una mikono lakini ni desura ambayo wengi wetu hatuifuati mpaka alipokuja covid unja kutana wazungu walipotuambia eh hey, lazima mnawe kila sehemu za ofisi mweke facilities za kuna mikono kwa nadhani principle ya kukinga ikitumika kwa binadamu lakini pia kwa wafugaji kutumia zaidi dhana ya kutaka kukinga wanyama wao kama kuna chanjo akakinga kuteja chanjo wakatumia mbinu bora za ufugaji ili kuwakinga wanyama wasipate maambukizi itakuwa ni bora kuliko kusubiri wakaumwa akajitaisha kabisa na begi lake la dawa. Kuku wangu akiuma dawa tayari ni nazo standby na mwekea dawa. Hiyo itasaidia pia zaidi. Lakini zaidi pia ni wale ambao wana wanasimamia madawa pia basi ku kuhakikisha kwamba tunazidi kuzisaidia uh, watumiaji waweze kuzitumia kwa usahihi wake. Kwa nadhani hapo kuna mbinu mbalimbali ambapo kuna framework ambayo pia inazisimamia hili swala kwa sababu hili swala tayari lipo paka sisi tumefika hapa tayari tunashirikiwa na taasisi zetu na wizara zetu ambayo kwa ona jinsi gani tunaweza tukasaidiana kwa pamoja sababu tumesema sisi wala laptop mmoja hata wewe mwandishi wa habari pia una fungu lako kuhakikisha kwamba mm-hmm. kila mtu anapata hii elimu ya kuweza kujua ili ni tatizo na jinsi gani tunaweza kupambana nalo sababu kila mmoja tuna jinsi gani tumechangia kwa njia moja au nyingine na jinsi gani pia tunaweza kuli kulitatua kulitatua ili tuweze kupata ufunguzo mimi nafikiria kwa 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 upande wangu hasa dr Khadija yule dr Mifugo uh, sasa hivi umekuwa kila mmoja umekuwa anafuga watu wengi sana wamekuwa nafuga unaisi ni kwa nataka <laughs> nikuulize na wewe swali <laughs> unaisi ni kwa nini watu wengi wanafuga sasa hivi unajua kutokana na, na mtu anataka kujikwamua na maisha Kipato. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm lakini hawana uelewa wa, wa, wa jinsi ya ufugaji. Pengine utarishaji tu wa banda ule una fail tayari. Mm. Pengine banda ukija ukienda kulikagua failure. Chakula ukija ukienda kutazama failure. Lakini hajui mm-hmm. sasa sijui nini mmejipangaje hasa katika hawa wafugaji ambao sasa wao wanaitwa nani? Hoja siria mali sasa wamekuwa wapo katika njia ya kuweza kujikwamua sijui kama nyinyi mmejipangaje sasa kuatizama watu wa aina kama hii mna mpango gani hmm. kusema kweli um, kama ulivyosema ni kweli uh, kutokana na swala zima la ajira na si ni ambao wameajiriwa na ambao hawajajiriwa kila mmoja anajaribu jinsi gani ya kuweza kujikwamua kimaisha lakini pia kutokana na na hitajio la 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 ili kuweza kukidhilishe na mm. kupata chakula bora pia tunahitaji sosi ya mifugo mm. kwa ajili ya kupata mayai mwana shughuli zetu ni nyingi mm. tunahitaji mayai kwenye kwenye shughuli zetu kuku kajanono mm. <laughs> kwenye shughuli zetu mm. kwa demand pia ile inapelekea pia watu pia kufuga sana ili tuweze kukidhi mahitaji ya chakula na lishe kwa hiyo niseme tu kuna ta, kuna idara husika nadhani mtu yote ambaye angependa kufanya shughuli sosi za ujasiriamali aidha ameanza au katika hatua za kujipeka kutaka kulifanya basi wafike katika idara ya maendeleo ya mifugo nadhani ni idara imekuwa maalum kwa ajili ya kuwasimamia wafugaji nadhani wafugaji wengi nadhani wanaita wana, wana, wana wanaelewa au wengine hawana uelewa kabisa basi nitumie fursa hii kuambia tu ipo idara wanaweza wakakaribia pale na wakaweza kupata uh, waka, wakapewa uelewa namna gani bora ya kuanza kufuga au kama ameanza basi aboreshe kitu gani ili aweze kufuga kwa usahihi na hatimaye aweze kuifugaji wake aweze kuleta tija na kubadilisha maisha yake kadri kutokulingana na vile mwenyewe alivyoweka malengo yake lakini kwa upande wa tafiti basi na sisi pia tafiti pia tuweze kuangalia pia njia mbali za za kitafiti za kuweza pia kusaidiana na wanajamii especially katika makundi ambayo sisi tunafanyia kazi wafugaji kisi gani pia tumeza wakaboresha pia wakajua uko na tija zaidi kwa kupitia mbinu mbalimbali za kitafiti na kuweza kuwashauri 
Dr. Hauban, mm. zile zile sisi zinaitwaje? Wewe ndo daktari unikujua. Zile sisi tukitukizita tukizita ni nikundu rangi mbili rangi mbili. Rangi mbili. Huko ni kundu, huko ni kundu, huko ni manjano. Mm. Na ukifungua ndani mle unakuta unga ule mm. kwa manjano. Kwa manjano. Mm. Uh, ule nimeshawahi ku sio kumuona kufanya hata mimi binafsi. Mm. Uh, kutia katika kidonda. Katika kidonda. Mimi <laughs> 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 yeah, binafsi nimeshawahi kutia katika kidonda. Inakuwa mm. Yaani mechanism ya kidonda na ile ni ni mambo mengi ya kuongea hapo mm. lakini nitakwambia kwa nini watu wanafanya hivyo kwa sababu ile dawa kwa sababu ile ni antibiotic ambayo inatibu infection mm-hmm. na huyo mtu kala hiyo kala hiyo dawa hii, mm-hmm. akitaka kula kwa kutumia maji iende tuboni pia mm-hmm. anataka kutibu infection mm-hmm. hasa kuna wale watu ambao hawataki kuula ile dawa na sikiru huyo mwanzo lazima tumkamate <laughs> naweza kufanya huo mchezo <laughs> kwa hiyo wana tabia ya kufungua ikisha wakajipaka mm-hmm ile wanasema si kama haikutibu lakini ni kiasi kidogo kwa sababu sio kama inakutibu inafanya kama gamba fulani kwa sababu yeah, ile exactly. ni unga yeah, inafanya gamba hey, hey, inafanya gamba kwa hiyo ile gamba ni kama kukausha mm. lakini utakuta wewe hutotibika moja kwa moja kwa sababu infection yako ime kwenye damu na ndio maana hizi njia ya kula za kula dawa siku nyingi tunaita different kind of roots mm. kuna ile systemic ambayo ina, lazima uile iende kwenye damu ndio iweze kusambaza mwili mzima okay. na kuna ile local ambayo ya kupaka tu hapa pale mimi nawashwa hapa nipake hapa kina usol ehe vitu kama hizo kina silver sulfur dazin zile za ukiungua hizo kwa hiyo kuna watu ambao wanatakiwa ipake pale tu sasa huyo mtu wa mwanzo aliwaza kutumia hiyo box ile na kaifungua pengine aliona lile gamba lile gamba kama inakuwa kama gumu kama ina inasaidia lakini sipendelee kuambia wanajamii kama inasaidia na napenda dawa ikiepo kwa mtu unatakiwa uimeze uimeze kwa hiyo ile na kama unaipunguza kasi yake na kama sio kama kwa sababu Uh, hizi tunaita usugu unaenda systemic sana. Mm-hmm. Kwa hiyo pale unapoipaka ile ule uwezo wako wa kufanya kazi tofauti na kwenda kuingia kwenye damu. Mm-hmm. Kwa sababu kama ukila kwenye damu tunaita kwa kwa sisi wa pharmacologists tunaita ina more than one action. Tujalie mimi nataka ni naumwa na kitu fulani kimoja tu ikisha nakula antibiotic moja lakini ile antibiotic kama ina mechanism ya kutibu kitu kingine kwenye damu kama naumwa kinajitibu wenyewe automatic kwa hiyo zile dawa zimetengenezwa wewe uzipeleke kwenye system zikaingie kwenye damu maana yake uzipeleke kwenye system okay. Uki, ukipaka hapo juu ule uhalisi yake na ubora wake unaondoka mm. na ndio maana hata kwenye kusto kuna wakati wa kusto dawa kuna dawa kila dawa na degree yake ya, ya kuiweka mm. na maana ukienda pharmacy ukitaka dawa fulani utamwona mtu anaingia kwa nyuma dawa fulani kuna nyingine unavuta kwa chini kwa sababu nyingine zikipata mwangaza zinaharibika nyingine ndio zinataka zikae pale kwa hiyo kila imagine unaitoa ile dawa isha inaikapa muda muda mrefu iko open <laughs> Kwa ile ile ni kama powder fulani ni kama powder unapoweka sehemu au duda hivi inakuwa kama imegadaganda. Kwa hiyo inakuwa ile kama wanaita kinyumbani au pengine kwa sababu ya ile 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 uhalisia wa ile dawa yenyewe iko powder kwa hiyo ndio maana pale inaenda kutengeneza ile kama gamba fulani iweze kufunika ile infection. Lakini huto ile infection haipoi hapo. Ni lazima baadaye huko na wanase, na kwa nini tunaamini hivyo? Kuna wanaita wale normal flora muda mwingine unaweza uka, ukapona bila ya kutumia dawa. Hasa kwa hizi ndogo ndogo hizi kwa hiyo ndio maana mda mwingine huku tunamsema tunasema kuishi bila antibiotic tunaweza. Kwa nini wewe uweze kuitia hapa usiile kisha baadaye ukatafuta antibiotic ambayo haihusiani ukaenda kuila. Kwa hiyo kuishi bila antibiotic tunaweza. Kabisa kabisa. Kwa hiyo k- kama wale tunataka kumalizia kipindi. Mm. Mimi nakumbuka kuna mzee wangu mmoja alikuwa akitupa chloroquine hata hatuoni. Kila mwisho wa mwezi mm. lazima tunywe chloroquine. Mm na hatumwi ile haikuwa ikijenga usugu wa wa dawa inaweza kama nishangia kutengeneza usugu wa kuna kitu kinaitwa prophylaxis lakini huyo mzee hakuwa anakupeni kama prophylaxis yani ile kujikinga eh ndio ukifanya hivyo lakini hiyo kwa kila mwezi hiyo itakuwa inatengenezea usugu prophylaxis naweza kutumia pengine mimi nitaka niingie fulani au sehemu fulani kuna maambukizi fulani lakini kuna prophylaxis yake ya kujikinga once pengine yani miaka miwili mitatu is okay lakini kwa kila mwezi usugu ah, inapelekea usugu. Kwa hiyo mfano kama na mfano nasafiri hapa mm. na mmepiga simu mfano tanga au bwana kuna malaria huku ah, mm. ajabu bwana. Mm. Kwa hiyo mimi nitakapokunywa chloroquine mm. na kuna zangu tanga. Kwa sababu chloroquine haipo tena. Sasa kwa bali. Na kusudia dawa yeah, ya malaria, yeah. malaria mm. na kunywa dawa ya malaria mm. kwa sababu kuna napokwenda kuna mbu. Kwa hiyo 
ngata tayari malaria mm. ile haijengi usugu haye kwa kwa mara moja ndani ya miaka miwili sio tabu na kwa dozi maalum na kwa dozi maalum so nakula tu prophylaxis ina dozi maalum ni kama hizi chanjo bcg tunazo watu machoma watoto sio ile prophylaxis Okay. Pengine akipata ile ya kuzaliwa mpaka baada ya miaka 4 mitano hajapate baadaye. Kwa hiyo na kwa ile haina tabu once. Mm. Ikitokezea. Hebu tumalize kipindi Dr. Hadija wanyama. Wewe ndo una una sehemu muhimu sana. Mm. Maana tuna, tunapenda sisi huku wale. Tunapenda kuku. mbuzi. Alafu <laughs> <laughs> kutopia mm. kwa wale. No. Na kwa tabu. Hapa na nadhani tulizozungumza leo ni kali ya kawaida na si kwa lengo la kumtisha ni jambo ambalo kila mmoja tu aweze kuangalia katika jicho pana kwamba tusipobadilika zile taratibu zetu au namna tunapofanya ufugaji uh, wetu au namna tunapozitumia dawa basi tunaweza tukaengeza tukachangia katika kuengeza tatizo la usugu wa vimelea kwa si jambo la si jambo lakini vizuri pia sasa zingine uweze kuzungumza uhalisia ndan tulizungumza takwima hapo awali kama sijasahau mm. kwamba ulimwenguni kote tayari tunaona kwamba kuna takwimu zinazoonesha kwamba kila mwaka uh, watu takriban laki saba wanakufa kwa sababu tu wameshindwa kutibiwa kwa dawa ambazo zamani zilikuwa zinasaidia kutibu mm. kwa kutokana na tatizo la usugu wa vimelea dhidi ya dawa lakini pia uh, makadirio yanaonekana kwamba ifikapo 2050 itakwimu itaongezeka na itafika laki mbili itafika milioni kumi kwa kila mwaka watu wataweza kufa kwa hiyo tatizo la usugu wa vimelea kwa hiyo hizo ni takwimu za hoi setu hasa je hizo takwimu tunaziaendesha vipi katika katika hali halisi ya huko kwetu kwa bado kazi tunayo ya kufanya, ya kufanya ili kuonesha ta, kuunganisha takutafiti ta, na uhalisia ili tuweze kuona tatizo lakini jambo ambalo sasa zingine lazima walimu wenzangu hapa <laughs> mkufunzi anajua hata kwa wanafunzi ili weze kuibua kitu kwao lazima utumie approach kama za mm. fear appeal unaonesha tatizo lakini sio kwa lengo la kutisha mm. au kuatisha watu ni lengo la kuweza kuwafungua macho na kama walikuwa wanafanya kwa kutukujua sasa sasa hivi wanajua ili waweze kuchukua maamuzi ambayo ni sahihi lakini pia watumie fursa kataluma ndogo ambayo wanaopata kuweza kumelimisha mwingine na akitaka taarifa zaidi basi anajua mamlaka gani husika anaweza kafata ili kuweza kupata taaluma zaidi. Kwa hiyo hilo ndio lengo. Lakini si kuogopeshana mm. wala sababu sote ni wahusika. Kama mm. nimesema kama kauli mbio mwaka huu nasema tupambane kwa pamoja dhidi ya ku ya, ya kutokomeza au ya kupunguza usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Daktari anasemaje? Kwa kweli mimi na mingi kuongea lakini ndo wakati wetu kimbia kwa hiyo mimi ningewaomba wanajamii wapunguze matumizi ya antibiotic pasipo stahiki ikiwa na mwana kichwa kuna maji mengi kuna pita chakula kizuri na nikisema kizuri si vyakula vya hali vizuri ni mboga vyakula vyetu hivi vya kimaskini ndio vizuri sana so, biryani ni vizuri <laughs> biryani ni vizuri vingine lakini mm. vile ambao vyakula bora vinavyotia afya ambayo vya kila mtu anaweza akaafford mm. kuna mboga ya shilingi elfu na vitu kama hivyo ambayo mm. unaweza ukaafford kwa hiyo sio lazima kila maradhi wewe utumiezi antibiotic kwa sababu tuna, tunahitaji kupunguza asilimia kubwa hii usugu wa vimelea dhidi ya dawa pia tunatakiwa uh, tu wanasema tule dawa kikamilifu japo kuwa umejisikia afadhali kuna ile mimi leo kama ulivonambia mwanzo nimejisikia afadhali nimeacha kwa unapoacha yule ile dozi anajitegezea tena anakuja kwa kasi maana anapata anakuwa kalegea baadaye akija anakuja kwa nguvu zaidi kwa hiyo ili kujiepu tukitaka kuweka haya mambo sawa tutaisaidia tuta sana serikali kwa sababu kwa nini tutaisaidia tutaisaidia serikali kwa sababu tunapokuwa tumeitengenezea usugu maana ke ume dispensaries hospitali za sahanati za kawaida mm. zimeshindwa kukusaidia wewe kwa sababu ya hawana antibiotic ambayo inaweza kukusaidia wewe ukapeleka mnazi moja ambaye ni hospitali ya rufaa mm. pale napo kama ikitokezea dawa zote pale wewe usha develop resistance maana ke uh, uingizwe kwenye bodi serikali kupeleke mbili <laughs> Unafika mwe mbili nako hakuna. hakuna. Kwa hiyo utaitia tena hasara serikali kuanze kukumisha vichwa. Miaka 60 nyuma. Hmm. Na dawa kuvumbuliwa mpaka tukaweza kuitumia pia inataka miaka hamsini. 
na mpaka sasa hivi hakuna dawa mpya iliyoingizwa kwenye market antibiotic na mwanzo tulikuwa tunasema tunayo safe reaction tunaingia lakini safe reaction nayo sasa hivi tumepata habari kama ishadi video resistance kwa watu wengi tu kwa hiyo sasa hivi hakuna dawa ambayo haina resistance kwa hiyo waipuke kutumia hiyo visifo stahiki ili ipunguzie harama kwa serikali na kijamii na familia pia itaingia hasara na lazima mm. mtu mmoja nayo kwa kusupport wewe kupelekwa huko Dar es Salaam mm. upelekwe nje kwa hiyo na ule mtu naye pia anataka matumizi na wewe pia unataka matumizi na hasara hiyo kwa hiyo kwa kuvipusha hivi tunatakiwa tupunguze matumizi ya hilo la ya ya, ya antibiotic pia antibiotic ukiwa umekosa kote kutibiwa umekwenda hapo nazi mmoja ukienda muhimbili na ukaenda huko nje ndio hakuna antibiotic inayokufaa mm. ni kupoteza maisha tu ama kufanya ulemavu maana kama una, una tatizo pengine mguu una infection kwenye mguu na antibiotic zote zimeku zimegoma kwa kwao maana ume develop resistance tayari maana kina huo ni ulemavu tayari kwa hiyo kama mguu kukatwa na vitu vingine vitakuja baadaye kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuongea ndio nasema muda hautoshi lakini tuna mambo mengi ya kuongea kwa hiyo nawaomba wanajamii wapunguze matumizi ya antibiotic sifa sahihi Asante sana. Huyu ni Dr. Huba. Yupo na Dr. Khadija. Na mimi ushauri wangu, Dr. ametoa hapa maelezo, tunywe maji kwa wingi, tupumzike. Kuna dawa da, da, moja nafikiri hujahitaja Dr. Msahao. Ya mazoezi. Ah, dawa ya mazoezi. <laughs> <laughs> eh, tukitahidi kufanya mazoezi, mm. eh, nayo pia inasaidia kuondosha maradhi madogo madogo na kama aliposema mba daktari tunatakiwa tujikinge tuwe tuna tabia ya kuna wanawa eh tujikinge tunawe basi hii ni wiki tumemaliza basi tuangalie eh matokeo yatakuwaje watu watapokeaje bila shaka kwa vile tupo katika vyombo na jitihada zenu Mwenyezi Mungu inshallah atajalia eh vile mnavyohitaji viwe eh nitakuwa inshallah basi mpaka siku nyingine tuendelee kuangalia vipindi vingine asanteni na kwa herini.